ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நண்பர்களே இது நம்ம ஃபிட்னஸ் கிளப் ஃபிட்னஸ் கிளப்பில் ஐடி ஃபிட்ட தியரி ரிலேட்டடான சப்ஜெக்டை நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் அந்த வரிசையில் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற சப்ஜெக்ட் ஹவு டு கெட் அயன் அதாவது பிக் அயன் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த அயனுங்கிறது நம்ம மனித வாழ்க்கையில் ரொம்பவே பெரும் பங்கு வகிக்கிறது தாங்க சொல்லணும் ஏன்னா நம்ம அன்றாடம் நம் அயனை கண்டிப்பாக கிராஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் பொதுவாக இரும்பு அதிகமாக உள்ள உலோகங்களை இரும்பு சார்ந்த மெட்டல் அதாவது அயன் ரிலேட்டட் மெட்டல்னு சொல்கிறோம் அப்படி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பிக் அயன் கேஸ்ட் அயன் ராட் அயன் ஸ்டீல் அண்டு அலாய் ஸ்டீல் இதெல்லாம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இரும்பு ரிலேட்டடான மெட்டீரியல்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பேசிக் அயன் கண்டென்ட் உள்ள மெட்டல்னே சொல்லலாங்க ஓகே இப்போ நம்ம சப்ஜெக்ட் உள்ள வரோம் இந்த அயன் பிக் அயன் எப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கும் பார்க்கலாம் வாங்க எப்பயுமே இந்த இயற்கைக்கு நிகருங்கிறது எதுவுமே கிடையாது தாங்க சொல்லணும் ஏன்னா இந்த பிக்கையனை நமக்கு தர்றதும் கூட இயற்கைன்னு தாங்க சொல்லணும் ஆமாங்க நம்ம பூமியில் அயன் ஓர் கிடைக்கிது இந்த அயன் ஓர் வச்சு கெமிக்கல் ரிடக்ஷன் பண்ணி தான் நம்ம பிக்கையனை கொண்டு வரோம் மதர் ஆஃப் அயன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிக்கையனை தாங்க சொல்லணும் இந்த பிக்கையனை பேஸ் பண்ணி தான் எல்லா டைப்பாகான அயனும் உருவாக்கப்படுது ஸோ நம்ம இந்த பிக்கையன் எப்படி உருவாகுதுன்னு பார்க்கலாம் பிக்கையன் ஃபஸ்ட்டு எப்படி உருவாக்குறாங்கன்னா பிளாஸ்ட் ஃபர்னஸ் அப்படிங்கிற ஃபர்னஸில் இருந்தான் பிக்கையன் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணப்படுது அதில் அந்த ஃபர்னஸில் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ரா மெட்டீரியல் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தா இயற்கையிலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய அயன் ஓர் போடுறாங்க அடுத்து கோக் கல்கரின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த கல்கரியை போடுறாங்க அடுத்து ஃப்ளெக்ஸு இங்கே ஃப்ளெக்ஸு அப்படின்னா தமிழில் உருகக்கூடிய ஒரு பொருள்னு சொல்லுவாங்க அது நம்மளுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா இந்த பிளாஸ்ட் ஃபர்னஸில் லைம் ஸ்டோன் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகே அயன் ஓர்னால் என்ன கோக்குனால் என்ன ஃப்ளெக்ஸுனால் என்னங்கிறத ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட்டாக பார்க்கலாம் அயன் ஓர் ஃபஸ்ட்டு பர்ன் ஃபர்னஸில் போடுறாங்க அப்படின்னா இந்த அயன் ஓரில் மேக்னைட் ஹேமடைட் லிமோனைட் கார்பனைட் இதெல்லாம் அயன் ஓருங்க இதில் அயன் வந்துட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட பர்சன்டேஜில் கலந்துருக்கும் இது நம்மளுக்கு இயற்கையாகவே கிடைக்கிறது ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா கோக் பர்னஸில் இப்போ கோக் போடுறாங்கன்னா இந்த கோக் வந்துட்டு கல்கரி அதாவது தமிழில் கல்கரின்னு சொல்லுவாங்க பிக்கையனை அயன் ஓரிலிருந்து பிரிக்கும்போது தேவையான ஹீட்டு கொடுக்க ஒரு ஃபியூலாக பயன்படுது இந்த கோக்கு இது மட்டும் இல்லை இதிலிருந்து வெளிவர கார்பன் மோனாக்சைடுன்ற கார்பன் அயன் ஓரோட மிக்ஸ் ஆகி பிக்கையின் உருவாக உதவுது அடுத்து ஃப்ளெக்ஸை பற்றி பார்க்கலாம் இந்த பிக்கையின் ஃபார்மிங் ப்ராசஸ் நடக்கும்போது இந்த ஃப்ளெக்ஸு நாட் பண்ணியிருக்கனால அயன் ஓரோட மெல்டிங் டெம்பரேச்சர் கம்மியாகுது அயன் ஓரில் இருக்க உலோகம் இல்லாத பொருளோடு சேர்ந்து ஒரு மோல்டன் ஸ்லாகை உருவாக்குது இதன் மூலம் பிக்கையன் தனியாக இந்த ஸ்லாகு தனியாக பிரிக்கிறது அதாவது ஸ்டார்ட்டாக சொல்லணும்னா ஃபர்னஸில் ஹை டெம்பரேச்சர் உள்ள ஒரு ஏரை டிஃப்ரெண்ட் டைப்பான நாசல் மூலமாக ஃபர்னஸுக்கு கொண்டு வராங்க இதோட டெம்பரேச்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரம் டிகிரியிலிருந்து ஆயிரத்தி எழுநூறு டிகிரி செல்சியஸ் வரை இருக்குன்னு இருக்கும் இந்த கண்டிஷனில் எல்லாமே உருக ஆரம்பிக்கும் அதான் நம்ம போட்ட அயன் ஓர் கோக்கு இந்த ஃப்ளெக்ஸு இதெல்லாம் வந்துட்டு உருக ஆரம்பிக்கும் இப்போ நம்ம ஃப்ளெக்ஸாக இருக்கிற லைம் ஸ்டோனு உலகமில்லாத பொருளோடு சேர்ந்து மோல்டன் ஸ்லாக உருவாக்கிறது உருவாக்கணுன்னு அந்த மோல்டன் ஸ்லாக் என்னாகுன்னா நம்ம பிக்கையின் கீழே வந்தோடனே மேலே இருக்க இந்த 
மோல்டன் ஸ்லாக் வந்துட்டு தனியாக பிரித்தெடுக்கப்படுது நம்ம பிக்கெயினும் தனியாக பிரித்தெடுக்கிறாங்க இப்படி பிரித்தெடுக்கப்பட்ட பிக்கெயின் வந்துட்டு என்னென்ன தன்னுள் கொண்டு வருகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் சிலிக்கான் சல்பர் பாஸ்பரஸ் மேக்னீஸ் போன்றவற்ற தன்னுள் கொண்டு பிக்கெயினாக வெளியே வருது இப்படி வந்த இந்த பிக்கெயினில் கார்பன் கண்ணட்டு அதிகமாக இருக்கிறதுனால இதோட ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஹார்டான உடையிற தன்மை கொண்டதாக தாங்க இருக்கும் அதனால் இதை வச்சு நம்ம ஒரு ப்ராடக்டுமே உருவாக்க முடியாது அதனால தான் இந்த பிக்கேனை மறுபடியும் உருக்கி அயனாவோ அல்லது ஸ்டீலாவோ கன்வெர்ட் பண்ணி எடுத்துக்கிறாங்க இந்த அயன் ஸ்டீல் எப்படி நாம் எடுக்கிறாங்கிறத அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம பார்த்தது பிளாஸ்ட் ஃபர்னஸ்லேருந்து எப்படி பிக்கெயினை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தோம் இந்த பிளாஸ்ட் ஃபர்னஸ்லேருந்து பிக்கெயினை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கான நல்லா யாவை வச்சுக்கோங்க ஸ்மெல்டிங் ப்ராசஸில் பிக்கெயின் ப்ரொடியூஸ் பண்ணப்படுது ஓகே நண்பர்களே இன்றைக்கி நாம் பிளாஸ்ட் ஃபர்னஸ்லேருந்து எப்படி பிக்கெயின் பிரித்து எடுக்கிறாங்க ரா மெட்டீரியல் என்னென்னு பார்த்தோம் அடுத்த வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் இணைந்துருங்க விட்டர்ஸ் கிளப்